డాక్టర్లు గిట్ట మంచిగా చూస్తలేదా మంచిగా అయిందా లోపల బిడ్డకి అన్నం పెట్టినా బయట తల్లికి అత్త కూడా అన్నం పెట్టిస్తున్నా రూపాయి తీసుకోకుండా కడుపు నిండా బిడ్డకు తల్లికి అన్నం పెట్టి మీకు కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చి కాన్పు చేసి ఆటో కిరాయి లేకుండా ఇంటి కార్డు దిగిచేస్తున్నాం కిడ్నీ పేషెంట్లు ఉంటే ఉచితంగా డయాలసిస్ చేస్తున్నాం అన్ని రకాల మందులు డాక్టర్లను పెట్టి పేద ప్రజలకు మంచి వైద్యాన్ని మన సిద్దిపేట ఆసుపత్రిలో అందిస్తున్న విషయం కూడా మీ అందరికీ మేము గుర్తు చేస్తా ఉన్నా నిజమా కాదు పేషెంట్లు లేరు ఏదో కొద్ది మందికి ఇద్దరు ఆ ఇచ్చేది కూడా రెండు వందల రూపాయలు ఉండే కానీ ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు రెండు వందల్ని వెయ్యి చేస్తా అన్నాడు పోయిన తాప వెయ్యి ఇచ్చింది మళ్ళీ గెలిపింది రెండు వేలు చేస్తా అన్నాడు ఇవో ఈ తాప రెండు వేల రూపాయలు ఇచ్చే కార్యక్రమం చేసింది యాభై ఏడు ఏళ్ళకే పెన్షన్ ఇస్తా అన్నాడు కరోనా వల్ల కొద్దిగా ఆలస్యం కావచ్చు ఇవో ఇవాళ యాభై ఏడు ఏళ్ళకు కూడా పెన్షన్ ఇచ్చే కార్యక్రమం చేస్తుంది అంటే ఇచ్చిన ప్రతి మాట నిలుపుకున్నాడు ఆడపిల్ల పెళ్ళికి లక్ష రూపాయలు ఇస్తా అన్నాం ఇవాళ లక్ష రూపాయలు కళ్యాణ లక్ష్మి కింద ఇవాళ కూడా ఇస్తున్నాం ఇవాళ మీ బిడ్డ కాంపుకు పోతే కేసీఆర్ కిట్టు పన్నెండు వేలు ఇస్తామన్నాం బ్రహ్మాండంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి పోతే కిట్ ఇస్తున్నారు మీరు బిడ్డ కాంపు చేసి ఆటో కిరాయి లేకుండా తల్లి మీ పిల్లని ఇంటి కార్డు పెంచుతున్నాం చెప్పండి మంచిగా ఉందా లేదా దాసాన ముంపట్టకనే ఉందా మంచిగా అయిందా లేదా సిద్దిపేట వాసన వస్తుంది ఏమన్నా డాక్టర్లు గిట్ట మంచిగా చూస్తలేదా మంచిగా అయిందా లోపల బిడ్డకి అన్నం పెట్టినా బయట తల్లికి అత్త కూడా అన్నం పెట్టిస్తున్నా రూపాయి తీసుకోకుండా కడుపు నిండా బిడ్డకు తల్లికి అన్నం పెట్టి మీకు కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చి కాన్పు చేసి ఆటో కిరాయి లేకుండా ఇంటి కార్డు దిగిచేస్తున్నాం కిడ్నీ పేషెంట్లు ఉంటే ఉచితంగా డయాలసిస్ చేస్తున్నాం అన్ని రకాల మందులు డాక్టర్లను పెట్టి పేద ప్రజలకు మంచి వైద్యాన్ని మన సిద్దిపేట ఆసుపత్రిలో అందిస్తున్న విషయం కూడా మీ అందరికీ మేము గుర్తు చేస్తా ఉన్నా నిజమా కాదా చెప్పుడు చెప్పాలి గట్టిగా మరి పక్క రెండవది నేను పొద్దుగాల ఇవాళ రాజగోపాల్పేట పోయినా మంచి గమ్మత్ పుచ్చట ఇవాళ రాజగోపాల్పేట అని నంగునూరు మండలంలో ఉంటుంది పేట చెరువు అంటారు అది సిద్దిపేటనే పెద్ద చెరువు మొత్తం మన సిద్దిపేట కాన్స్టెన్సీ మీద అతి పెద్ద చెరువు ఏదంటే పేట చెరువు అంటారు రాజగోపాల్పేట చెరువు నన్ను చేప పిల్లలు ఎద్దురా మా చెరువులు అంటే ఆ బెస్తోళ్ళు అంతా పిలిస్తే పొద్దుగాలనే తొమ్మిది గంటలకు పేటకు పోయినా ఆ చేపల చెరువులు వేస్త చెరువుల నీళ్ళు చేపలు పోసినాక మాట మీదకి వెళ్ళి మాట బెస్తోళ్ళు ఒక మాట అడిగింది సారు ఇల్ల పోయిన చేప చేపలు కూడా పోసినాము ఒక్కొక్కటి నాలుగు నాలుగు కిలోలు ఐదు కిలోలు అయింది అవి పడదామంటే ఫుల్ నీళ్ళు ఉన్నాయి నీళ్ళే దంతలు జరగ తూమ్ తీసి నీళ్ళు బయట తీసిపెట్టి రాదు చేపలు పట్టుకుంటాము అంటూ అదే పాటల ఒక పదేండ్ల కింద నేనే ఎమ్మెల్యే ఉన్నా ఓనాడు నేను తిరిపేట్లో ఉంటే రెండు ట్రాక్టర్లలో మొత్తం ఒక వంద మంది బెస్తోళ్ళు వచ్చింది ఇంటికి వంద మంది వచ్చింది ఇంటికి వచ్చి సార్ మేము చేపలు పోసిన చెరువుల మొత్తం నీళ్లు గుంజుకపోయినాయి కాలం కాలేదు ఇక దగ్గరికి వచ్చింది ఇక మరుగుల కొద్దిగా నీళ్లు ఉన్నాయి సార్ అంత పావు కిలో పావు కిలో అయినాయి చేపలు మేము ఎక్కడో విజయవాడకి కొనుక్కొచ్చి సొంతం పైసలతో చేపలు పోసినాం సార్ మరి ఎత్త చేపలు మేము పెట్టిన పైసలు కూడా వచ్చట్లేవు ఎమ్మెల్యే సార్ నువ్వు ఒక రెండు బోర్లు వేయవా అమ్మ చెరువులు అని అడిగాను ఎందుకు పోయిన ఇక ఆ బోర్లు వేసి మోటార్లు పెడితే ఆ నీళ్లు గుంతలు పోస్తావు ఆ గుంతలు పోస్తే చేపలు బతుకుతే మేము పెట్టిన పెట్టుబడి వస్తుంది అన్నారు ఇక వాళ్ళ మాట కాదనలేక అప్పటికప్పుడు నేను రెండు చెరువు నడిమిట్ల బోర్లు వేసి మోటార్లు పెట్టి కరెంటు వైర్ గుంజిపించి ట్రాన్స్ఫార్మర్ పెట్టి ఆ గుంతల నీళ్లు పోపించిన చెరువుల ఆ మధ్యలో ఉండే గుంతల నీళ్లు పోపించి చేపలు బతికిచ్చిన ఇవాళ ఏమంటారు వాళ్ళు అప్పుడేమో నీళ్లు లేవు బోర్ వేసి గొంతల నీళ్లు పోయి అన్నారు ఇవాళ నీళ్లు ఎక్కువైనాయి సార్ చేపలు పట్టాలి నీళ్లు బయటకి అంటారు అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కడికి పోయింది మన సిద్దిపేట మన తెలంగాణ ఒక్కసారి ఆలోచించింది నా మనసుకు నాది నాకే గమ్మత్ అనిపించింది అరే నేను యాద్ చేసిన మీరు యాదుకున్నా అదే ఒక ఎనిమిది ఏళ్ళ కింద ట్రాక్టర్లు కట్టుకొని నా దగ్గరికి వచ్చి నీళ్ళు అయిపోయినాయి సార్ బోర్ వేయమన్నా నెంబడబడి బోర్ వేయించుకున్నారు ఇవాళేమో నీళ్ళు ఎక్కువైనాయి సార్ తూము లావట్ అంటున్నారు మరి ఇప్పుడు ఏం సంగతి అయ్యా అని అడిగిన వాళ్ళు అవు సార్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పుణ్యం ఇక కాళేశ్వరం వచ్చింది కానీ మరి నీళ్లు బాగా అయిపోయినాయి సార్ చేపలు ఎట్లా పట్టాలంటూ ఒక్కొక్కటి నాలుగు నాలుగు కిలోలు అయింది నీళ్లు దంతలు సార్ అని వాళ్ళు అంటుంది పరిస్థితి ఏమో ఇట్లున్నది ఇవాళ మొన్న ఎప్పుడో పుల్లూరు పోయిన ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారంటే వాళ్ళు మా పుల్లూరుల బావిలు అన్నీ ఎల్లబోతున్నాయి సార్ అంటూ వెంకట శాదబావిలో శంభు వట్టి నీళ్లు ముంచినామని విన్నాం కానీ ఇప్పుడు కండ్ల ముంగట చూస్తున్నాం మళ్ళా బావిలల్లో శాదబావిలు కానీ
బోర్ ఎండుతలేదు బావి దండుతలేదు దండుతుందా ఒకప్పుడు ఎండకాలం వచ్చిందంటే బోరు బండ్లకు ఫుల్ గిరాకి మన సిద్ధిపేట్ల ఆ బోరింగులు ఎందుకంటే యాసంగి పంట అంటే ఆయన బోర్ ఎండుకపోతుండే బోర్ ఎండుకపోగానే మళ్ళీ ఎత్త పంట పోతుంది పెట్టుబడి పోతుందని ఆ మా అక్క చెల్లెల శవల మీద ఏమైనా కాంబలో మెడలో ఏమైనా గుండ్లు ఉంటే కూడా ఆయన ఉదయపెట్టాలి ఆయనతో బోర్ పొక్కలలో పోయాలి అదేం దుబ్బ తప్ప సుక్క నీళ్లు రాకపోవు మన కష్టం అంతా చెమట చుక్కలంతా చేసిన కష్టం మొత్తం బోర్ పొక్కలనే పోయింది ఎవడన్న కోదండరావు పల్లెలో ఇబ్రాహింపూర్ గట్ల మాటిళ్ళకి వెళ్ళి వాళ్ళు బొంబాయి దుబాయ్ పోదురు దుబాయ్ మొక్కాన పోయి ఐదేళ్ళు జీతం ఉండి పెన్లాం పిల్లలు నిలిచిపెట్టి తల్లిదండ్రులు నిలిచిపెట్టి ఐదేళ్ళు దుబాయ్లు ఉండి ఏమైనా నాలుగు రూపాయలు సంపాదించి రాగానే ఆ తెచ్చిన పైసలు కూడా అన్ని బోర్ పొక్కలనే పోవు ఒక్కడు బతికింది లేదు బాగుపడ్డది లేదు ఇవో ఇవాళ తెలంగాణ వచ్చినాక ఇక కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ వచ్చినాక బోర్ బండ్లు కనబడుతున్నాయా మాయమైన సిద్దిపేట్ల మొన్న వాళ్ళు ఒళ్ళు పెట్టుకున్నాడు నాతో ఏమే హరీష్ అన్న అందరు మంచుకుందరు కానీ మా బతుకాగమైంది అన్నాడు ఏమైంది రాబోయి ఎందుకు అంత కోపానికి వస్తున్నావు అన్న అన్న ఇంతకుముందు ఎండకాలం వస్తే చేతి నిండా పని ఉంటుండే పదకొండు అయినా పని దంగపో చేబు నిండా పీస నిండా పైసలు పెట్టుకొని ఇంటికి పోదుంటి ఏందో ఏమో ఈ తెలంగాణ వచ్చినాక నా జీ కిరాయి కూడా వెళ్తలేదు ఇంటికాడ ఇల్లు నడతలేదు అన్నాడు ఏమైంది రాబోయి సీరా చెప్పు అని నేనన్న అంటే ఆయన కరెంటు మోటార్లు మరమ్మతి చేసే దుకాణం ఉండే నట ఈ కేసీఆర్ సార్ వచ్చినాక ఫుల్ కరెంటు ఇత్తుండు ఎవరిది మోటార్ కాలతలేదు కరెంటు వైండింగ్ కత్తలేదు నా దగ్గరికి గిరాకే లేకుంటే అయిపోయింది అన్నాడు ఇంతకుముందు మోటార్ కాలితే వైండింగ్ చేస్తూ మాలేదా ఇప్పుడు మోటార్ కాలుతుంది అవుల పొన్న మోటార్ గాలుడు కమ్మైంది ట్రాన్స్ఫార్మర్ గాలుడు కమ్మైంది అందువల్ల ఏదో కోపం వచ్చింది నా మీద మోటార్లు కాలుతలేవు నాకు గిరాక్ అయితే లేదు అంటాడు సరే ఇది కోపానికి వస్తే వచ్చినావు కానీ ఇది మంచి పని రా బాయ్ ఇంకేదైనా చేసుకొని బతుకు అని చెప్పిన అంటే ఈ రకంగా ఎన్నో మార్పులు వచ్చినాయి ఇలా పేటకాడ చెప్పొచ్చిన వాళ్ళకి మొన్న ఒక ఆయన ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఒక కేంద్ర మంత్రి వచ్చిండు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుతో ఒక సుక్క నీళ్లు వారలేదంటాడు అన్నాడా లేదా టీవీలో చూసి ఉంటారు మీరు కూడా ఒక్క సుక్క వారలేదని ఒకడు అంటాడు ఇక కాంగ్రెస్ ఒకడు ఒకడు గాంధీ భవన్లో కూర్చొని ఒక్క ఎకరమన్న వారి ఇందాక కాళేశ్వరంతో ఇంకొకటి మాట్లాడతాడు చెప్పిన రాజగోపాల్పేట బెస్తోళ్ళకి చెప్పిన ఎప్పుడన్నా ఈయనకి ఎవడన్నా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు దొరక మన పాలమాకలకి వెళ్ళి పోతే దొరకబట్టి ఆ పేట చెరువులో ముంచి లావట్టు ఒకసారి కాళేశ్వరంతో నీళ్ళు వచ్చినాయా లేవా ఎకరం బారిందా లేదా తెలుస్తుంది అన్న ముంచురని చెప్పిన ఇక మీకు అయితే తెలియదా ఇప్పుడు పుల్లూరు చెరువులకు నీళ్ళు రాలే రాఘవాపూర్ పెద్ద చెరువులకు నీళ్ళు రాలే రాఘవాపూర్ పెద్ద చెరువులకు నీళ్ళు ఎక్కువైనా మాకు దాటత్తలేదు బ్రిడ్జ్ చేయమని దొరకబట్టింది అన్న ఉన్నాడు మా నరసింహులు శ్రీనివాసరావు మా సర్పంచ్ సాబు అరే బాగా నీళ్ళు అవుతున్నాయి సార్ మాకు దాటత్తలేదు ఆ కాలువ మీద కింద తూమ్ కింద ఒక బ్రిడ్జ్ ఎత్తవా ఏమని నొల్లి పెట్టిరు వాళ్ళు పుల్లూరు చెరువులకు ఫుల్ నీళ్ళు వచ్చినాయి ఆ రకంగా మన ఇబ్రాహింపూర్ మిఠమల్లా చెరువు నింపితిమి కోదండరావుపల్లి చెరువులు అయితే షాపలే షాపలైనాయి అగో మా కట్కూరు నర్సన్న కూర్చున్నాడు ఎన్సాన్పల్లి వాళ్ళైతే చేపలన్నీ పోతున్నాయని వలగట్టిరు వాడ తూంకాడ ఎన్సాన్పల్లి చెరువు కాడ చేపలన్నీ పోతున్నాయని చెప్పి ఆ తూంకాడ ఇంప కంచెగట్టి రాడికి కంచెగట్ట కూడా ఆగలేదు చేపలు మన వానలు బాగా పడితే ఆ కంచ మీదకి వెళ్ళి దుంకి పొలాలలో పడేయట ఒక్కొక్కటి పొలాలలో పోయి అర్ధ కిలో కిలో మూడు కిలోలు ఐదు కిలోల చేపలు కొట్టుకొచ్చి కానీ మా బీఆర్ గౌడ్ చెప్తున్నాడు మా కట్కుని నర్సన్న పానమంతా కొట్టుకున్నది చేపలు పోతున్నాయని ఏమే నర్సన్న నీకు కూడా పెంచిన వచ్చిన అదే నీకెందుకే డెబ్బై ఉన్నావా ఒక్కరి దాకా డెబ్బై ఉన్నావు అయ్యో నర్సన్న చూస్తే ఆయనకి వచ్చింది చెప్పిండు అయ్యో సారు మేము వలగట్టినా మొత్తం చేపలు దుంకిపోతున్నాయి అని పొలాల పోన్ నాన్న ఊరోళ్ళు అందరు పోయి ఒక్కొక్కటి మంచి రెండు కిలోలు మూడు కిలోలు చేపలు పట్టుకొని పోయిరేట ఈ రకంగా యాదకుండా నాకు బతుకమ్మ పండుగ వస్తే ఓసారి ఓసారి నారాయణరావు పేట్ల పెద్ద చెరువుల నీళ్లు లేవు సార్ బతుకమ్మ లేయాలంటే ట్యాంకర్ పెట్టి బొంద తవ్వి ఇంత గుంత చేసి నాలుగు ట్యాంకర్ల నీళ్లు పోతే బతుకమ్మ లేసినాం మనం యాదకుండా మీకు ఇవాళ పరిస్థితి ఉందా ఎక్కడన్నా ఎండకాలంలో కూడా శ్రీరామనవమి ముంగట ఒక్కొక్క ఊర్లో చెరువులు మత్తాలు దుంపుతున్నాయి బంగారం లాంటి పంటలు పండిస్తున్నాం ఎక్కడ కూడా కరెంటు బాధ లేదు మోటార్ గాలు లేదు ట్రాన్స్ఫార్మర్ గాలు లేదు కాళేశ్వరం నీళ్లు వచ్చినాయి దాని సోపతికి రైతు బంద్ వచ్చింది మన కేసీఆర్ సార్ చినుకోవడంగానే ఐదు వేలు ఎత్తుండు ఫోన్లు అన్ని టింగు టింగు అంటున్నాయి వానకాలం ఐదు వేలు యాసంగి ఐదు వేలు ఇంత మందు బస్తాకో లేకపోతే ఇంత కా కలుపుకో గిలుపుకో అవుతున్నది మొన్న ఎప్పుడో గిట్టుబయింటి మేము రావు రూపులు
మా మా పక్క పండు రవీందర్ ఉన్నాడు అన్న ఇప్పుడు అంతా ఉల్టా అయిపోయింది వెనుకట మన సిరిపేటలో రావు రూట్ల ముఖానే ఎవడన్నా మనుషులు దొరకలేరు పనికి అని అందరు కరువు పడ్డారు సార్ పని దొరకలేదు మనుషులు అంతా బక్క పడ్డారు అంతా బొంబాయి పోతురు హైదరాబాద్ బతకపోతురు అనే కాలం వెనుకట చూసినాం ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఊర్లో పొన్న నాట్లు పడాలంటే బెంగాల్కి వెళ్ళి బీహార్కి వెళ్ళి మొగోళ్ళు వచ్చి నాట్లు వేసే పరిస్థితి వచ్చింది ఐదు వేల గుత్తవట్టిరు నాలుగు వేల ఐదు వందలు ఐదు వేలు మొన్న ఎవరు అన్నారు తడకపల్లి వాళ్ళు అనుకుంటా తడకపల్లి పోయింటి మన డిఏఓ వాళ్ళ తండ్రి తల్లో చచ్చిపోయింది అంటే పోయినా పరిశ్రమలు ఏవో తండ్రి చచ్చిపోతే పోయినా ఏదో మాట్లాడుతుంటే అంటుడు సార్ వాళ్ళు తక్కువ సార్ లేరు వాడు బీఆర్ రోడ్ వాడిని తెలుగు రాదు అనుకోండి మేము ఎకరం నర చూపించి ఎకరం ఎరా నాట్లు అన్నారు అట వాడు ఫోన్ పట్టుకొని దాని చుట్టూ తిరిగింది అట తిరిగి ఫోన్ పట్టుకొని తిరిగి ఏ ఇది ఎకరం నర ఉంది తే ఏడు వేలు అంటుండట వాడు ఇక వాళ్ళు ఏం తక్కువ సార్ లేరు సార్ వాడు బీఆర్కి వెళ్ళి వచ్చినా ఫోన్ పట్టుకొని చుట్టూ తిరిగి ఇది ఇన్ని గుంటలు ఉన్నది కడతావా కట్టవా అంటుండట వాడు అంటే గట్ల అయింది సార్ అని చెప్తురు అంటే ఎట్లా మారి ఇలా పండిన పంట కొనాలంటే కాంట పెట్టాలంటే మనుషులు లేరు తక్కువ అవుతుర్రు సంచి నింపాలన్నా బీహార్కి వెళ్ళి రావాలి సంచి లారీ ఎక్కియాలన్నా బీహార్కి వెళ్ళి రావాలి లారీకి వెళ్ళి రైస్ మిల్లుల దించాలంటే బీహార్కి వెళ్ళి మనుషులు వస్తే దించనంత పంట వండిందంటే ఇవాళ అది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ వల్ల వెనకట ఇంత పంట వండునా ఇవాళ అయినా కేసీఆర్ సార్ ఊకున్నాడా ఢిల్లీయోడు వడ్లు కొనా అని కిరికిరి పెట్టినా ఒక్క గింజ లేకుండా మన వడ్లు కొన్నాం బ్యాంకులలో మీ పైసలన్నీ కూడా వేయించినాం ఇది కేసీఆర్ వల్ల టీఆర్ఎస్ వల్ల జరిగింది ఎన్ని మార్పులు వచ్చినాయి మీరే చెప్పండి మున్పటికి ఇప్పటికీ పరిస్థితుల్లో మన ఊర్లలో మెరుగు పల్లె ఊరూర్ల ట్రాక్టర్ పెట్టిండు ట్యాంకర్ పెట్టిండు ఇంటింటికి శతబుట్టలు ఇచ్చిండ్రు పొద్దుగా లేదు శత పట్టకపోతుండ్రు మరి డంప్ యార్డ్ కట్టిండ్రు వైకుంఠ ధామం పెట్టిండ్రు నర్సరీ పెట్టిండ్రు చెట్లు కట్టిండ్రు సీసీ రోడ్లు వేసిండ్రు మోరీలు కట్టినాం ఇవాళ పల్లెల స్వరూపం మారింది పల్లెల జీవన విధానం మారింది ఇవాళ అన్నానికి లేదు అని ఎవరు బాధపడతలేరు ఒక అవ్వ నెల కాగానే రెండు వేల పదహారు వస్తుంది పది కిలోల బియ్యం పొత్తుండు కేసీఆర్ సార్ గోళీలేమో ఆశాను ఏంటే మచ్చి షుగర్ గోలి బీపీ గోలి ఇంకేమన్నా ఉంటే గోళీలు ఫ్రీగానే ఇచ్చిపోవట్టి ఇంకేం తక్కువైంది ఎక్కడన్నా ఇబ్బంది జరుగుతుందా ఇగో ఇది మా బాలనంగా మన మంచిగా చెప్పిండు నీళ్ళు ఎట్లు వచ్చినాయి నిధులు ఎట్లు వచ్చినాయి ఉద్యోగాలు ఎట్లు వచ్చినాయో చెప్పిండు దాని నిధులు వచ్చినాయి కనుకనే ఇవాళ కళ్యాణ లక్ష్మి వస్తుంది రెండు వేల పదహారు వస్తుంది రైతు బంద్ వస్తున్నది ఎంత పంట వంటే గంట పంట మనం ఇవాళ కొనుక్కుంటున్నాం ఇగో ఇది తెలంగాణ సాధించిన విజయం మరి కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ లేకుండా ఇంకొకరు ఉంటే ఇవన్నీ అయితాయా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు యాడ్ చేసుకోండి మోటార్లు ఎట్లా కాలినాయి ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ఎట్లా కాలినాయి మనకు వ్యవసాయం ఎంత తిప్పలు ఉండే మందు బస్తాలు కావాలంటే పోలీస్ స్టేషన్ల ముందు మార్కెట్ల చెప్పులు లైన్లో పెట్టి ఎట్లా నిలబడ్డం ఎంత గోసపడ్డం సంచుల కోసం ఒక్కసారి యాడ్ చేసుకోండి ఇవాళ పరిస్థితి ఉందా ఎక్కడ నన్ను అంటే ఒక మంచి మార్పు మనం తెచ్చుకున్నాం ఆడపిల్ల పెళ్ళికి ఒక్క రూపాయి ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉంటే పదివేలు ఐదు వేలు ఇవాళ మీరు ఏమైనా దరఖాస్తు ఇచ్చిండ్రా దండం పెట్టిండ్రా లంచం ఇచ్చిండ్రా పైరవ్ చేసిండ్రా ఒక ఐదం ఇచ్చిండ్రు గంటే బిడ్డ పెళ్ళి అయిందని కార్డు పెట్టిండ్రు ఒక ఐదం ఇచ్చిండ్రు మీకే ఫోన్ వచ్చిందా లేదా అమ్మ మీరు పెళ్ళికి అప్లై చేసిండ్రా మీకు శాంక్షన్ అయింది అని మీకు ఫోన్ వచ్చిందా లేదా మీరు గిట్ట ఆఫీస్ చుట్టూ పోయిండ్రా లంచం గిట్ట ఇచ్చింది ఎవరికన్నా ఒక రూపాయి అడిగింది ఎవరన్నా మీకే ఉల్టా ఫోన్ చేసి శాంక్షన్ అయిందని చెప్పి పిలిచి కడుపు నిండి అన్నం పెట్టి లక్ష రూపాయల చెక్కు మీ చేతిలో పెట్టి తోలుతున్నాం ఇంత మంచి సేవ ఏ రాష్ట్రంలో ఏ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ఏ బీజేపీ పరిపాలిస్తున్న రాష్ట్రంలో కూడా ఇంత మంచి కార్యక్రమాలు జరుగుతలేవు అంటే పేదల కష్టం తెలిసిన ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నారు కనుక ఈ మంచి కార్యక్రమాలు ఇవాళ మన రాష్ట్రంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇందాక రవి ఒక మాట అన్నాడు చెట్టు కింద తింటే చెట్టు సల్లగా ఉండాలన్నాడు వెనకట పెద్దలు ఒక మాట అన్నారు ఎవరైనా కడుపు నిండి అన్నం పెడితే సర్ది తిన్న రేవు తలవాలి అన్నారు అంతేనా సర్ది తిన్న నీ కడుపు సల్లగుండా అందరు మరి ఒక్క పూట అన్నం పెడితేనే నీ కడుపు సల్లగుండా అన్నావు ఇప్పుడు నెల నెల అన్నం పెట్టుండు కదా మన కేసీఆర్ పది కిలోల బియ్యం ఇవ్వబట్టే మీకు రెండు వేల పదహారు ఇవ్వబట్టే మరి నియత్ ఉండాలన్నా వద్దా నియత్ ఉంటేనే బర్కత్ ఉంటుంది నియత్ సాఫ్ ఉండాలన్నారు పెద్దలు మరి ఇప్పుడు ఒక పూట అన్నం పెట్టుడు కాదు ప్రతి నెల ఇంత కడుపు నిండి అన్నం తినేటట్టు ఇవాళ రెండు వేల పదహారు ఇచ్చి మన ముఖ్యమంత్రి గారు పది కేజీల బియ్యం ప్రతి ఇంటికి కూడా ఇస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం 
కాలేశ్వరంతో ఒక్క ఎకరం బాగాలేదంటే మీరు ఏం చేయమనిపిస్తుంది మీకు పండింది మీ కళ్ళ ముంగట నీళ్ళు వారింది నిజం మత్తలు దుంకేది నిజం బోర్లు బాయిలు ఎల్లబోసేది నిజం పండిన పంటే సాక్ష్యం నేను అసెంబ్లీలో మాట్లాడినా ఒక్కడు మలం కిక్కు అంటే ఈ ముచ్చటంతా నేను అసెంబ్లీలో చెప్పిన కాళేశ్వరం అనేది ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలకు వరం ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రతిపక్షాలకు మాత్రం శాపం ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏమైందంటే కేసీఆర్కు మంచి పేరు వచ్చింది నీళ్ళు ఇచ్చినాక ఒక గంగమ్మ తల్లిని తెచ్చి ఇట్లా శివుడు పోసినట్టు నీళ్లు పోసింది ఇలా మన కేసీఆర్ అనుకున్నామా కలలా గా నీళ్ళు వస్తాయి అని అనుకున్నామా మనం ఇవాళ ఎన్ని తాటి చెట్లు ఎత్తంత ఎత్తు ఎత్తి నీళ్లు తెచ్చి ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీద ఈ సిద్దిపేట నేల మీద నీళ్లు పారిచి చూపించింది కదా మన కేసీఆర్ దాంతో వాళ్ళకి మనసు పట్టలేదు ప్రతిపక్షాలకు వాళ్ళకి భయం పట్టుకున్నది ఇంత మంచి పనులు చేసాక ఇక మమ్మల్ని ఎవడు యాజ్ చేస్తాడు అని అబద్ధాలు ఆడుతూ నేర్చుకున్నాడు వంద అబద్ధాలు చెప్తే అది నిజమైద్ది అన్నట్టు చెప్పిన దాన్నే చెప్పి చెప్పిన దాన్నే చెప్పి మనని మననే ఆగం చేసేటువంటి గోల్ ఫిరాయించే ముచ్చట్లు చెప్తున్నారు కానీ మనకు తెలియదా మన కళ్ళ ముంగట పదేళ్ల కింద ఏం చూసినాం ఇవాళ ఏం చూస్తున్నాం మీ మీరు చూస్తలేరా మీ ఊర్లల్లా మరి మనం ఎట్లా మర్చిపోదాం ఇవన్నీ కూడా యాజ్ పుచ్చుకోవాలి మరి నిజాలని మీరు గ్రహించాలి మంచితనాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి పనిచేసే వాళ్ళని మనం నిలబెట్టుకుంటేనే ఇంకా మనకు మంచి జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు ముందు కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు ఇచ్చేస్తాం తర్వాత ఒక పది ఇరవై మందికి నేను ఆసరా పెన్షన్ చెక్కులు ఇస్తాను మిగతా వాళ్ళకు ఊరు వైజ్ కౌంటర్ పెట్టింది అవు రాసిన దాడా రేమ ఊరు ఫస్ట్ బండారు పోయి బండ చెర్లపల్లి బుస్సాపూర్ లైన్గా రాసింది ఆడ మీ సర్పంచ్ మీ ఎంపీటీసీ గారు మా పంచాయతీ సెక్రటరీ గారు మా ఈజీఎస్ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ గారు కూర్చొని మీ అందరికీ కూడా ఇచ్చి పంపిస్తారు ఒక్క మనిషి లేకుండా కూడా ప్రతి మనిషికి కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది మా రవీందర్ రెడ్డి ఏమంటుండంటే ఇంకొక ఐదు పది మిగిలిపోయినాయి జర గది కూడా చెప్పు అంటుండు ఇప్పుడు పదమూడు వేల ఒక వంద నాలుగు ఇచ్చినాం ఇవాళ పదమూడు వేల ఒక వంద నాలుగు ఇచ్చిన వల్ల ఇంకో నూరో మూడు వందలు ఐదు వందలు ఉంటాయి ఇయ్యమ్మా ఏమి